parce que c'est à travers les engagements individuels que le progrès attendu pourrait se réaliser. Oui, nous serons sans aucun doute l'instrument principal de la transformation sociale au Bénin pour nous en tenir à notre pays. Mais nous pouvons faire mieux. Nous pouvons rayonner. Sachez que nous pouvons devenir l'exemple. Parce que ce que nous avons entrepris, tout ce qui se passe dans notre pays est suivi par d'autres à travers le monde. C'est pour cela que, avec sérieux, détermination et conviction, nous devons nous engager dans la tâche de construction nationale que nous avons volontairement décidé de conduire. En ce qui me concerne, je trouve l'énergie nécessaire de faire ce que je fais en vous regardant, en vous observant, en voyant ce que vous faites, en voyant les progrès que nous accomplissons ensemble. C'est cela qui me réconforte. Je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que ce ne sont pas les statuts qui, qui rendent pérennes les hommes, ce n'est pas le nom de rue qui rend pérenne les hommes, c'est le partage des idées, le partage des opinions, des pratiques. C'est cela qui perpétue la mémoire de chacun de nous, dans la mémoire qui, qui perpétue dans la mémoire de chacun de nous telle ou telle personne. Et je vous remercie pour tout ce qu'au cours de l'année 2020, chacun de vous a pu consentir comme sacrifice pour que nous en soyons là. Les élections communales ont été, comme d'habitude, des élections difficiles. Beaucoup n'ont pas trouvé leur compte. Beaucoup n'ont pas obtenu ce qu'ils espéraient. Et pourtant, ils sont encore là, déterminés, prêts à continuer la lutte. Ce n'est pas difficile. Nous y sommes. Ce n'est pas difficile. Parce que chacun de nous voit aujourd'hui la direction à emprunter. Et même ceux qui hésitaient commencent à faire quelques pas. Et c'est tout cela que nous devons saluer. Je voudrais, compte tenu du temps qui nous reste, vous demander de ne pas baisser la garde. De ne pas baisser la garde. Nous traversons une période un peu agité, mais ça, c'est consubstantiel à l'élection présidentielle. Nous en aurons fini dans quelques mois et l'Union progressiste continuera toujours sa, sa route de construction de l'instrument de transformation sociale. Faites-le avec courage, faites-le avec détermination. Parce que nous avons pris la responsabilité de nous sacrifier pour l'intérêt général. Parce que nous avons la conviction que notre combat est juste. À cause de tout cela, notre combat sera béni. Notre combat connaîtra un développement sans fin. Et... Comme cela a été écrit tout à l'heure, l'Union progressiste demeurera la référence des partis politiques, la référence de bonnes pratiques, la référence de tout ce qu'il faut faire pour que 
la fierté revient dans notre pays. J'étais chez des amis samedi dernier et une, autour de la table, trois ou quatre personnes qui étaient là ont dit « On a l'impression que le respect mutuel est en train de prendre le pas sur les injures dans le pays. » C'était des dames d'un certain âge qui ont dit, mais dans, quand vous êtes au volant, quand c'est une femme, vous avez des injures, vous avez des, on vous lance des choses où les émigrants vous lancent de, des mots blessants. Mais depuis quelque temps, nous constatons que cela s'apaise quelque peu. Voilà les petits progrès qui se constatent. Et ces progrès, vous y avez contribué. Le chef de l'État a donné la direction. Vous y avez contribué. Continuez avec la même détermination. Contribuez avec la même foi en ce que nous faisons. Et n'attendez pas des récompenses immédiates. Ça va venir. Et ça ne peut que venir. Merci à vous tous.